Amigos, el día de hoy les traigo la e-bike de Renault. Es una bici asistida eléctricamente y nos aventamos un viajecito de más o menos 17, 20 kilómetros. Les voy a platicar cómo nos fue. Y el precio de esta bicicleta es de $25,590 pesos. Se me hace bastante accesible. Más que nada pues porque tiene pues, el respaldo de la marca. O sea, no es una marca patito, es una, una bicicleta Renault. Entonces se me hace una opción bastante buena. Ahora también me gusta que es práctica, aunque es una bicicleta. Tenemos tres modos de manejo. El modo City, en el que podemos llegar hasta 15 km por hora. El modo Urban en el que podemos alcanzar hasta 25 km por hora y por último el modo Sport en el que alcanza los 32 km por hora y si sí, es una bicicleta muy liviana que tiene un peso de 26.5 kilos pero que aguanta hasta 120 kilogramos es decir que conmigo va al ras y bueno por último cabe destacar que tenemos frenos de disco en las dos ruedas tenemos un, una campanilla que es nuestro claxon tenemos nuestro botón de encendido y tenemos un, eh, pues un, una pequeña computadorcita de viaje que tiene el velocímetro, la capacidad de carga que, que llevamos y un indicador de trip, es decir, cuántos kilómetros hemos recorrido. Vamos a ver ahora las curiosidades de la e-bike. De entrada, este silloncito que tenemos para poder llevar algún pasajero, que es muy cómodo. De hecho, no es tanto como para un adulto, sino me parece más como para un niño. Yo estuve transportándome con mi hija en esta bici y ella iba muy cómodamente aquí. Hicimos trayectos algo cortos, pero iba muy, muy cómoda y no tiene ningún problema. Igual tenemos aquí una pequeña calaverita, un pequeño stop. Y también tenemos reflejantes, por ejemplo, en la llanta trasera y en la llanta delantera. Esta es la batería, la cual la podemos quitar para poder cargarla o la podemos cargar así montada, sin ningún problema. Los pedales son plegables, así. Toda la bicicleta también es plegable. Ahorita les vamos a hacer una toma de cómo la podemos doblar y guardar muy fácilmente. Tenemos aquí también un pequeño faro con proyector de lupa que en las noches alumbra espectacularmente bien y también aquí arriba tenemos otro reflejante para si estamos en la noche en la carretera o en alguna avenida oscura nos pueda ver todo el tiempo el tránsito algo que sí no me gustó es el asiento es muy cómodo pero tiene un problema y es que por lo mismo de que es plegable y todo el tiempo lo estamos doblando como que perdió fuerza entonces tuvimos que apretarlo muy duro y aún así te sientas y se va haciendo un poquito hacia arriba. Entonces tienes que traer una llave contigo para estarla presionando todo el tiempo o cada que se te desacomode estarte bajando de la bici para volver a acomodar el asiento. Otro detalle es que tenemos agarraderas por todos lados, por ejemplo esta de aquí y ya en caso de que lleguemos a tu casa y vivas en un departamento pues nada más la cargas y te vas por las escaleras o por el elevador sin ningún problema. Otra curiosidad es que tenemos un parador trasero, nada más que la posición pues no es muy ergonómica, no, no alcanza a pararla del todo, tiene que ser un terreno como que algo, a, algo de subida para que pueda agarrar, porque si no, miren, tantito la mueves y se viene para abajo. Ahora vamos a plegarla porque yo me la voy a llevar por allá por la pista y nos vamos a aventar un viajecito de más o menos 15, 17 kilómetros en ella a ver qué tal se siente, entonces vamos a enseñarles lo sencillo que es plegarla Inge por favor ayúdeme, es muy fácil, nada más tenemos que botar estos seguros que tiene por toda, tenemos que tener cuidado con los cables y como podrán ver tenemos un recorrido, entonces la hacemos así, aguas Inge, ahí le va, ahí le va la que hace chamacos, no es cierto, entonces así se pliega de esta manera y esta igualmente hacemos el recorrido hacia arriba y la giramos, agarra el aviento, cayó. Igual vamos a, vamos a plegarlo. Y ahora sí. Y ya está listo. Y ahora sí, tocayo, vamos a llevárnosla. Agárrala, porfa, de ese lado. Y vámonos porque nos vamos por la pista, señores. A ver qué tal nos va. Pues ya estamos en la prueba de manejo de la 
e-bike, a pesar de, que, de ser una bicicleta, de no ser una moto, es un vehículo sumamente divertido porque la respuesta del motor eléctrico es muy, este, pues bastante, bastante buena. Es, sientes el empuje en las piernas cuando pedaleas y también se siente si lo accionas por medio del manubrio. En cuanto al frenado, pues está bastante, bastante equilibrado, bastante bien al contar con frenos de disco. Pues muchas veces no optamos por una bicicleta para nuestros recorridos porque para lo mejor atravesamos por pendientes, por subidas y esta para, eh, para pendientes moderadas pues creo que está más que bien obviamente para trayectos largos pues no es recomendable a lo mejor por más que nada por la velocidad que alcanza pero pues aún en lugares en los que vayamos a 30 km por hora que es la velocidad máxima de esta bicicleta, pues están más que, más que cordial, más que bien. La ruta inicia en la autopista Chamapa Lechería, desde la caseta del Lago de Guadalupe y finaliza en la caseta de Lomas Verdes. La distancia es de 17 kilómetros exactamente. Tenemos curvas, subidas, bajadas y algunas zonas de riesgo. Lo primero fue bajadita y me fui tranquilo sin pedalear. Después llegaron las subidas. Fue algo pesado, aquí sí se tuvo que pedalear. Aunque no es para altas velocidades, puedes ir a más de 30 km por hora sin problema. Me fui casi por todo el acotamiento en donde pude probar la agilidad y destreza para esquivar hoyos y piedras. Lo más riesgoso fue en las entradas y salidas, pues ahí sí tuve que pedalear duro y ser cuidadoso al mismo tiempo. En conclusión puedo decir que es una gran opción de movilidad, saludable, ágil y económica. Es cómoda y el asiento no me dejó adolorido. Y eso que yo no estoy acostumbrado a andar en bici. En total fueron 15 kilómetros, aquí está solamente nos gastamos la mitad de la batería, o sea que más o menos la autonomía es de 40, 50 kilómetros. Estuvo pesadito el viaje, la verdad que bueno que me fueron escoltando porque el ratito que no me escoltaban, sí se, sí se metían los carros, entonces hay que hacer un poco más de cultura vial en esa parte, si vemos a, a, un, a un ciclista que va dándolo todo, pues no nos lo pegamos, ¿no? Mejor le damos espacio y le damos su tiempo porque de por sí ya, ya, es, muy este, ya es muy arriesgado andar en la, en la calle. Y bueno, en esta ocasión no me traje casco, no tuve, no, no tuve oportunidad de, de traerme casco, pero para la próxima les prometo que me voy a traer casco. Y en general estuvo muy bien la experiencia. No, no usé mucho la fuerza, sino que eh, cuando, tú, cuando tú vas pedaleando, la batería se va regenerando, el motor eléctrico se va regenerando entonces no es, no pedaleas, recordemos que no es una bicicleta 100% eléctrica, sino que es asistida eléctricamente, entonces qué significa esto, que tú pedaleas y el motor te va ayudando, entonces es una gran ayuda, las subidas solamente si está muy empinada se siente, si no está empinada no se siente, entonces nada más aceleras tantito y te vas, eh, lo más que la levanté fueron 32 km por hora, fue lo máximo, lo máximo que dio y en promedio me fui yo creo que unos 20 kilómetros por hora. 